kuenda Mahali walienda wakalisimamisa kama hapa Tusema uyu kwa mjina zanduki ya mungu wetu walienda wakaliwa hapa Na na hina kana kale kwa mungu kawa wakalikuwa hapa Kila siku wakikuja walikuwa wanapata Kami anguka hapa chini Kami inamia isa nduki ya mungu Wanasimamisa Okay, Marissa. 
hizo nasema yani sijui niezie wapi na nimalisie wapi yani Mungu ananitendea ni mkubwa you are not serious you are not serious wakati Mungu amekutendea kama unakosa language ya distress kwanza tuone kwa vitendo Hallelujah. Wa Filistini walipoona adui wao amewamimua kwa mikono. Waliruti kwa kushajika, wakaanza kumtolea miungu yao tabiri. Hao ni wa Wafilisti. Sisi ambao tumeokoka wakati tumeshinda vita, wakati kulikuwa mgonjwa Mungu amekupona, unakucha hapo unasema ujui kuanzia wapi na umalisie wapi. Hakuna kitu unamtolea Mungu wako, lakini wa Filisti Bwana Yesu asifiwe. Usifunge bwana kushamaliza. 
neno la Mungu linasema Solomon akiwa katika ile mlima wa Kibioni ile usipa ma aliweza kumtolea bwana dhabihu haleluya that same night ile usipu Mungu akamtokelesha kwa ndoto akimuuliza unataka nikufanyie nini ni wakati alipanda akaenda mlimani kumtolea bwana baada ya kumtolea bwana mchana usipu wakati amelala kwa maana Mungu akamfikia akimuuliza Solomon unahitaji nikufanyie nini tuendelee yes, inaendelea kusema kwamba kwa hiyo Sulemani akasema wewe mwenyewe umemuonyesha fadhili kuu zenye upendo mtumishi wako Daudi baba yangu kulingana na alivyotembea mbele zako katika kweli na katika uadilifu kwa sababu ya muda ruka usome kwa sababu ya muda nisome tu orofa ya tatini muda wetu wesu tunusi mtasoma tu hapo mpaka tumalize lakini wacha ziko na tusome verse 2 orofa ya tatini kwa sababu ya muda sasa kuna kitu nasema tazama hakika nitafanya kulingana na maneno yako Tazama mimi hakika nitakupa moyo wenye hekima na wenye uelewaji hivi kwamba hakuna mmoja kama wewe ambaye amekuwapo eh, kabla yako na baada ya hapo hata kuwa hata simama mwingine kama wewe. Tati. Mstari wa 13 nasema na pia nitakupa yale ambayo hukuomba utajiri na utukufu pia hivi kwamba hata kuwepo yeye. Mimi nigeuka hapa nitatu wale kwa tatini ehe. Kati ya wafalme aliye kama wewe siku zako zote. Ukipe tu orofu kwanza. Ah, neno la Mungu linasema I will give you true what you have asked. I will give you wise and, and I will give you a wise and understanding heart so that there was never been anyone like you before and never will be again. Wakati alimwambia Solomon akapata kumwambia kile anataka. Solomon alimwambia ninataka unipe hekima na maarifa ya kuelewa na maarifa ya kuongoza Hallelujah. Wakati unatembea na njia za Bwana. Hallelujah. Wakati una unatambua ya kwamba wewe ni nani kwenye nyumba ya Mungu. Wakati unataka kushinda vita kupitia kwa matoleo. Neno la Bwana linasema In addition I will give you what you did not ask. Ya kwamba nitakupea. Bwana Yesu asikue chache. Mungu anawaambia mchana wa leo ya kwamba wakati utatembea katika njia za Bwana wakati unaenda kusema Mungu nipe pesa Mungu nipe ndoa Mungu nipe masomo mazuri Mungu ni sasa kufaulu neno la Mungu linasema sasa anasema I will nitakupea hata kila ambao hujaulisia haleluya anasema put religious and honor so that man in the end kingdom will be your equal during your entire life sasa Mungu akamwambia nitakupitia utajiri na heshima yote na katika hichi mzima hakuna mtu ambao mtalinganishwa na yeye bwana Yesu asifiwe kumbe wakati tunamtolea bwana tunamwogopa Mungu kwa matoleo wakati tunalikoba na sikia kidogo ambao Mungu ametutendea tunakuta mimi sa Mungu tukinyenyekea tukiwa na sadaka ya shukurani Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio message yetu ya siku ya 
ya kwamba wakati utatembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu wakati utakuwa mwaminifu kwenye kanisa hili wakati utatamani kutembea katika njia za Bwana kutembea katika mapenzi ya Mungu kukua mwaminifu katika kazi yako kukua very humble kukua mtu ambaye uko tayari kuelekezwa Jehovah anasema hata kile ambao chaomba i will give it to you